আচ্ছা এর আগে আমরা সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করছি আজ একটা অঙ্ক সমাধান করি দেখি সাড়ে পাঁচ মিটার স্পেন বিশিষ্ট একটি আয়তাকার বিমের উপর নিজস্ব ওজন সহ মোট ডেড লোড আঠারো টন এবং লাইভ লোড পঁচিশ টন আরোপিত আছে নিজের তথাদের সাহায্যে বিমটি লোহার পরিমাণ বাহির করো যেটা তথাদিগুলো দেওয়া আছে এফ প্রাইম সি দুশো এগারো এবং এফ ওয়াই অর্থাৎ স্টিলের সর্বোচ্চ শক্তি দেওয়া আছে আটত্রিশশো কেজি বার বর্গ সিলিন্ডার তাহলে আমাদের প্রথম লক্ষ্য যে অঙ্কটাতে কি বলা আছে যেহেতু ডেড লোড আর লাইভ লোড বলা আছে সেহেতু আমাদের আলটিমেট লোডটা বের করে নিতে লাগবে তাহলে আমাদের আলটিমেট ডিজাইন লোডের জন্য ডেড লোড দেওয়া আছে আঠারো হাজার কেজি লাইভ লোড পঁচিশ হাজার কেজি তাহলে আলটিমেট লোড আমরা বের করে নিলাম ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু ডেড লোড প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু লাইভ লোড ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডেড লোড আমরা বসাইলাম ওয়ান পয়েন্ট সেভেন লাইভ লোড বসাই দিলাম তাহলে আমরা আলটিমেট লোডটা পাইলাম অর্থাৎ ডাবলু কেজি পাইলাম হুম স্টেপ টু যদি এটা দরকার নেই তবু আমরা করে রাখছি স্টেপ টু হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম শেয়ার পোর্স আমরা ম্যাক্সিমাম শেয়ার পোর্সের ক্ষেত্রে জানি ভি সমান সমান ধরে নিলাম আমরা বিমটি একটি সাধারণভাবে স্থায়ী দিলাম কারণ আমাদের যেহেতু কিছুই বলা নেই সেটা আমরা সাধারণভাবে স্থায়ী ধরে ডিজাইনটা করলাম যেহেতু ভি সমান সমান তাহলে কি অমেগা এল ভাগটু আমরা আগে জানি কিন্তু এখানে ডাবলু দেওয়া আছে আমরা জানি যে এই বড় হাতের ডাবলু সমান সমান অমেগা এল ঠিক আছে তাহলে এখানে ডাবলু ভাগ টু লেখা যায় তাহলে ডাবলু ভাগ টু সমান সমান এত কেজি শেয়ার ফোর্স এখন আমাদের আসলো ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট যেহেতু সাধারণভাবে স্থায়ী বিম তাহলে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্টের ক্ষেত্রে এম ইউটা বের করে নিতে পারি আলটিমেট মোমেন্টটা ওমেগা লেস কার্পেক্ট টেন সরি ওমেগা লেস কার্পেক্ট এইট ওমেগা লেস কার্পেক্ট এইট যদি হয় তাহলে ওমেগা এল তো আমাদের এই মানটা জানাই আছে ওমেগা এল শুধু একটা এল দিলেই আমরা ওমেগা লেস কার্পেক্ট যাই তাহলে এই যে আমাদের ডাবলুর মান ইন্টু এল তাহলে এইট তাহলে আমাদের এটা হিসাব করলে এত আসে কেজি বার মিটার আমরা কেজি বার সেন্টিমিটারে করে রাখলাম কারণ আমাদের সকল ইউনিট কেজি বার সেন্টিমিটার স্কোয়ারে যেহেতু আমাদের এই যে এখানকার ইউনিটগুলো কেজি বার সেন্টিমিটার স্কোয়ার আছে তাই আমরা কেজি বার সেন্টিমিটারে করে নিলাম আচ্ছা এখন আসি স্টেপ ফোরে অর্থাৎ স্টিলের অনুপাতটা বের করব ব্যালেন্স স্টিল রেশিও ব্যালেন্স স্টিল রেশিওর ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র হচ্ছে রবি পয়েন্ট এইট ফাইভ বিটামান এপ্রেন্সি ভাগ এফ ওয়াই ফার্স্ট ব্র্যাকেট সিক্স ওয়ান ওয়ান সেভেন বাই সিক্স ওয়ান ওয়ান সেভেন প্লাস এফ ওয়াই এটা আমাদের ফর্মুলা অর্থাৎ কি স্টিল রেশিও বের করার সূত্র হচ্ছে এম কে এস সিস্টেমে হুম যেহেতু কেজি পার সেন্টিমিটারে আছে যদি অন্য ইউনিটে থাকতো তখন আমরা অন্য সূত্র ফর্মুলা বসাইতাম আচ্ছা তাহলে আমরা সূত্র বসাই পয়েন্ট এইট ফাইভ বিটা মানের মান পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ টাইমস দুশো এগারো এফ ওয়াই আটত্রিশশো কেজি এবং এই ফর্মুলা অনুযায়ী এফ ওয়াই হচ্ছে আবার আটত্রিশশো তাহলে আমাদের এখান থেকে একটা বিটার মান এই রবি এর মান পাইলাম এই রবি এর মান পাইলাম কিন্তু এই যে রবি এর মান পাইলাম এটা আসলে অ্যাকচুয়াল রবি না আমরা যেটা ডিজাইন করব সেটা হচ্ছে এয়ার সেভেন্টি ফাইভ ধরে এয়ার সেভেন্টি ফাইভ ধরে আমরা ডিজাইন করবো আচ্ছা যদি আমরা সেভেন ফাইভ ধরে ডিজাইন করি তাহলে রম এক্স মানসান রবি ইন্টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে আমাদের এই মানটা আসলো পয়েন্ট এইট ফাইভ টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইট ফাইভ টু আচ্ছা এই মানটা আমরা পাইলাম রবি এখন আমরা স্টেপ ফাইভে যাব সরি স্টেপ ফোরই থাকবো এখানে আমাদের আলটিমেট মোমেন্ট থেকে কার্যকর গভীরতাটা বের করে নিতে লাগবে আচ্ছা তাহলে আমরা পরের পাতায় যাই আমরা জানি এম ইউ সি সমান সমান ফাই রো বিডি স্কোয়ার এফ আই ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ নাইন রো এফ আই বাগে প্রাইমসি এটা আমাদের মোমেন্ট নির্ণয় করার সূত্র ইউএসডি পদ্ধতিতে মোমেন্ট নির্ণয় করার সূত্র তাহলে এখানে আমাদের বিডি স্কোয়ার যেহেতু আছে তাহলে কিন্তু আমরা বিডি পাইতে পারি আমাদের মোমেন্ট আগে থেকেই পাইছি এটা পরের পাতায় আমরা এটা মোমেন্টটা পাইছি কেজি বার সেন্টিমিটার এসেছিলো এবং ফাই মোমেন্টের ক্ষেত্রে বিমের ক্ষেত্রে ফাইয়ের মান পয়েন্ট ফাইভ নাইন সরি পয়েন্ট নাইন তাহলে ফাইয়ের ক্ষেত্রে ফাইয়ের মান বসাইলাম রো এর মান বসাইলাম যেটা আমরা সেভেন্টি ফাইভ ধরে বের করছি এই রো যত প্রকার স্টিল রেশোটা বের হবে সব রোটাই এখন এটাই হবে আগের রোটা কিন্তু হবে না অর্থাৎ আমাদের পরের পাতায় ছিল যে এই যে এই রোটা ধরে আমাদের সম্পূর্ণ ডিজাইন করতে হবে তাহলে আমরা মানগুলো সব বসাই দিই পয়েন্ট নাইন রো বি ধরে নিলাম যেহেতু আমাদের এখানে বিমটা সম্বন্ধে কিছু বলা নেই সাইজ দেওয়া নেই তাই আমরা ধরে নিলাম যে গভীরতার পঁচাত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে তার প্রস্তটা বা আমরা গভীরতার ফিফটি পার্সেন্ট তার প্রস্ত এটা ধরে নিতে পারি আমরা ধরে নিলাম পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে পঁচাত্তর পার্সেন্ট ধরে নিলাম অর্থাৎ বি সমান সমান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডি তাহলে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডি আমরা বসাইলাম ডি স্কোয়ার আমাদের সূত্রে ডি
एफ एम सी मान बसा दिल तेल डी एर मान पाँच ऊनपचास दशमिक सिक्स वन प्राय पंच सेंटीमिटार हमें जो कवरिंग पाँच सेंटीमिटार धरी तेल टोटाल डेप डी समान समान पाँच पंद्रह सेंटीमिटार और तेल बी समान समान बी बेर करते हैं बी समान समान पॉइंट सेवन फाइव इंटू डि डी हमारे पंचाश छो तेल पंचाश बसा दिल तेल पाइल आठत्रिस दशमिक फाइव तेल टोटाल लिखते आठ त्रिश अर्थात हमें सैज दीते आठत्रिस अतए हमें सैज दीते कि जेहतु हमारे बी एटर मान कर पाइल आठ त्रिस तेल बी इन टू डी तेल सैज दीते आठ त्रिश इंटू पंचाश सेंटीमिटार एन स्टेप फोर एरिया अफ टेंशाल रेनफोर्समेंट ठीक है हमारे एरिया अफ टेंशाल रेनफोर्समेंटर जो ए समान समान रो बी डी ए सूत्र आगे थी जी ए समान समान रो बी डी तो जी वो अनुपात के और प्रसाद क्षेत्रफल द्वारा बेर गुण करा जाए तो एरिया पा जाए तो एरिया पाइल पैंत दशमिक वन फाइव सेंटीमिटार स्कोर एन जो आठाश मिलीमिटार रड व्यवहार करी तेल एन आसे प्राय छ अतए हमारा यूज छयटी आठाश मिलीमिटार बार ए रकम टाइपे सबाई सवार रोल अनुजय बारगो करो ए ग्रुपे सबाई सवार रोल अनुजय बारगो जमा दो ओके धन्यवाद